行了，不行了，浮上这么大，我都走饿了。要不，小姐，我去给你找点吃的吧。我们去厨房。好啊，好啊。小姐这边请。啊。小姐这边请。啊。新鲜啊！这儿能溜出去，小姐啊啊！来，谢谢啊！接过去。嗯，小心。如今在幕府，我终于也有美好过新年的感觉了。小姐，元宵节去桥灯。街上才叫热闹呢。元宵京城有花灯吗？嗯，那我可以出府去看吗？花灯自然是有的。每年啊，四大家族都会比谁家的花灯新颖好看。幕府也会建花楼挂花灯，少爷年年陪夫人关灯，小姐今年一定也能去。也就是说，元宵我就能跟着大哥出府了。嗯。哎，好多天没见大哥了。他最近在干嘛？临近年关，少爷是忙，但大年三十总能看到的。嗯，就快大年三十了呢。哎呀，哎呀，哎呀，小心啊！大姐好厉害呀！二小姐，哎，莫伯，好有兴致啊！这是夫人呢、啊，她心疼你这么多年在外面受苦，特意交代厨房每天给你炖些汤补补身体。这不，我就给你端来了，快吃着喝了吧。好，干娘对我真好。小心小心，好烫！哎呀，太烫了，吃汤太烫了。我刚出了一身汗，不能喝那么烫的东西，要不然喝什么吐什么，这汤就浪费了。啊啊啊！就是当乞丐的时候落下的小毛病。哎，那个时候啊，天天吃不饱，把五脏六腑都给饿坏了。哎，要不这样吧，这汤我保证喝完。啊，好，这样。哎，秀春来，我们还没分出胜负呢。哎，嘿，嘿，嘿，我已经和江南诸府谈妥了合作。这次，我们帮诸府在官库招标会上夺得官银流通权。他最大的竞争对手就是莫府，青言，你找机会混进莫府，解决了花不弃和莫若飞。莫若飞一死，莫府就没了主心骨。这样，他们在这次招标会上定会方寸大乱。如果花不弃也死了，七王爷就会怪罪莫府，到时候，莫府。也就不用我们对付了。这样看来，只要杀了花不弃，就能搅乱朱府和莫府，何必要去帮朱府争官银流通权，还要费尽心机混进莫府，去杀莫若飞呢？我也想杀了这个丫头了事，可是主上已经开始怀疑我们对花不弃下了杀手，现在不宜轻举妄动，最好找机会借刀杀人。诺师傅，青言一定会完成任务，不会像姐姐一样在天门关外放跑了他们。师傅，刺杀他们一直是我的任务，还是让我去吧。这次我保证一定会完成任务。不用了，我另有事情安排你去做。药灵庄越来越不听话了，表面上臣服于我们，背地里。却跟莫府做着勾结，青武，你去药灵山庄，把林家的人都给我杀了。接管药灵山庄之后，直接回京城。花灯节上，我另有事情安排你去做。花灯节需要我做些什么呢？第一个任务完成之后，我自会告诉你。青武，你可别再让我失望。师傅放心，青武这次保证不会让师傅失望。你们下去吧。诺。
听闻你要和朱府合作啊？朱府不是一直要还债给你吗？朱八爷如果拿到了官银流通权，你就可以逼他挪用官银来还债。只要他一挪用官银，明月山庄就会发起起对潮。到时候，你不仅仅可以拿到钱，还能顺势搅乱了狗皇帝的经济，乱上一阵子，可谓一举多得。不愧是商业奇才啊！得你相助，有如得了千军万马。有你这句话，我就算是死也甘心了。只要能帮到你就好。你真的是在帮我吗？嗯，我要你找薛飞的女儿，你为何要杀她？是谁说我要杀他了？天门关外难道不是那手下埋的伏击吗？这只是一个巧合。青无要刺杀的本来是莫若飞，谁知薛飞的女儿也在。就是因为要顾及到她，青无的刺杀才会失败。你放心，我已经派青岩去莫府，把薛飞的女儿带出来。不用，这件事情我自会处理。你处理好关于刘同权的事情就可以了。我要参加北野王的寿宴。主上，北野王年年入侵中原，乃是狗皇帝的死对头。他的野心路人皆知，你和这样有野心的人合作，会不会太危险了？只要是有用的人，我都会让他为我所用。小姐，嗯，该洗漱了。哦。哎呀，他忘记喝了。要是被干娘知道，非说我不可。不可以浪费了。哎，算了吧，小姐。嗯，这汤都凉了，还放了一夜，不能再喝了。嗯，这样吧，我把它倒了。反正孟伯不知道，老夫人也不会知道的。等等，秀春啊，我突然想吃丁记的枣泥核桃糕，要不你去帮我买，这汤我来处理。好，我去帮小姐买。嗯。嗯。二小姐，你来了。我来还汤碗的，哎，这汤不错啊，还有什么好吃的吗？有，这是刚出炉的山药糕。啊，哇，这不一样，这个，还有这个，行了行了，你去忙吧。还在呢，莫伯。好，这个是新来的，你就安排他在厨房干活吧。好嘞，现在他们去换衣服吧。好嘞，来跟我走吧。那这个我问你啊，小姐的汤炖好了？炖好了，炖好了。哎，好了，交给我。哎。我在我汤里放什么？难道下毒？不对，莫若飞在天门关拼了命的救我，七王爷把我放在幕府，我的生死关系到幕府的命运，没道理要害我呀！难道他已经被那些黑衣人买通了？不行不行，小命要紧，必须查清楚。
，小姐，今天又是什么汤啊？今天啊，是建联红枣汤，好喝的很呐、啊。哦。哎，怎么了？气喘吁吁的。哦，我刚闲得无聊，踢了踢毽子，啊，毽子掉池里去了。待会再见。哦，哇！那不会，要待会儿再喝吧？哦，不用不用不用，我现在口渴呢，现在喝。哎，今天不烫。哎，莫不啊？待会儿我喝完之后，让秀春把碗送回厨房就行了。这点小事啊，不用麻烦您了。这样。哎，也好，让您慢慢喝。好，那我先走了。哎，好，哎，莫伯再见。啊。嗯，好甜啊！莫伯刚才到底在汤里下了什么？连一个大哥让我安心待在莫府。可这里看起来也是危机重重啊！看来元宵花灯节那天，我一定要想办法逃出去。在想什么呢？啊啊啊啊、大大大大哥、啊，你怎么会来啊？你不是在忙灯会的事吗？秀春跟我说，你每天都在念叨我回来，要我元宵花灯节带你出去玩。现在我回来了，你不高兴啊？高兴，当然高兴了。哎，那我们进去吧，我给你看一些好东西。走走走走走，都拿进来。这大哥，这是，明天就是大年三十了，这些都是我送给你的新年礼物。嗯，全部。哎，我带你看啊，这个是司秀房的衣服，哎，还有这些是金玉楼专门为你定制的首饰，还有装饰品，还有胭脂。啊，这这这么多，我用得完吗？而且这些胭脂，怎么那么多个颜色啊？因为不知道你喜欢什么颜色嘛，所以我把所有的都买了，你都可以试一试。所有都买了对、啊，可他们看起来都一样啊，都红色的。哎，这些怎么可能一样呢？这是深红、粉红、桃红、嫣红、大红，还有杜鹃红，这每个颜色都不一样的。我给你试一下啊，你看看这个，再试试这一个，再试试这一个，这每一个颜色是不是都不一样？你看看。这些东西呢，你都得试，试多了你就知道了。还有这个味道，这个味道都不一样，是不是不一样的香味？还真不一样呢。对呀、啊，哇，真讲究。小时候我都是跟泥巴打交道，哎，这些胭脂水粉，我反而没有大哥了解呢。哎，这些东西拿过去给小姐试一下，我们过去试试。啊，对了，大哥啊，我进莫府以来，莫伯一直很照顾我。快过年了，我想买个东西送他。依你对他的了解，你觉得我送他什么比较好？这你可问到我了。莫伯平时吃穿用度都在府上，也不出去，也没有什么特别的爱好。要送他什么，我还真不知道。我那他是从小就在莫府吗？不是。她是娘从飞云堡嫁到莫府时带来的贴身护卫，平时最忠心于娘。有的时候啊，我要使唤她，还得通过娘呢。小姐，丁记的核桃糕。哎哎，少爷，太好了。大哥，吃一块吧。我不吃。哎，不气。你觉得这几个哪一个好啊？我觉得都挺好的。大哥，嗯，干娘，认识我娘吗？她说我长得很像我娘，他们俩关系好吗？上一辈的事情我也不大清楚，娘也没有告诉我。你怎么突然问起这个？没什么，我就是想知道我娘到底是什么样的人。那你？可以等七王爷来了问他呀。对了，不气，我刚回来，还没有跟我娘起过安呢，我得去他那一趟。
就让秀春陪你慢慢挑，好不好？嗯，好啊。那我就先走了。好，秀春照顾好小姐。稍微慢走。大哥刚刚关心我的表情，不像是演出来的，他是真的关心我。可是我要怎么把莫博的事告诉他呢？他会相信我吗？难道是干娘想杀我一山，娘，您这几日过得怎么样啊？府中大事都由你和莫伯担着，娘只是每日在房中吃斋念佛，挺清闲，过得挺好的。那，您和不弃相处的怎么样？他性子跳脱，不受束缚，我将每日的陈拜也免了，已经有好几日没见着他了。娘。不弃在府中，既是一个机会，也是一个潜在的风险。希望娘能帮助孩儿，好好的利用这一次机会，让莫府飞黄腾达，直上云霄。放心吧，娘知道啊。擦干净点，小心点。小姐，秀春，我找你问件事儿啊，你认识老爷吗？不认识，我进府的时候老爷已经不在了。哦，那你听别人说过吗？小姐，我只跟你说，你可千万别跟别人说啊。放心，我嘴啊最严了。听说啊，老爷是被气死的。被气死的！听说老爷想要纳一个小妾，但夫人不许。后来那女儿死了，老爷就整天看着画像睹物思人，还为她建了凌波阁。夫人实在气不过啊，就把画像撕了。老爷就这样活活被气死了。那那个女人是谁啊？是谁我就不知道了。但肯定姓薛，府里有一条不成文的规定，不能招收姓薛的下人。行了行了，知道了，你忙去吧。诺。糟了，看来莫博在汤里家的真是毒药。原来我是干娘情敌的女儿啊！莫老爷，你也真厉害。敢跟七王爷抢女人，就不怕七王爷把莫府给抄了吗？大小姐，您找我。您以为你和莫若飞那些勾当，明月山庄会不知道吗？明月山庄，谢我杀吕，你杀了我，也休想得到药灵庄。我自然会收服药灵庄。住手！住手！住手！这两个人我别有用处
你们都下去吧。诺诺。杀我们，我们做什么都可以。当初是你们把花不弃交给了莫若飞，现如今花不弃被七王爷交给了莫府，正是你们二人替我做内应的最好时机。我让你们潜入莫府，帮我看着花不弃，不许任何人伤害他。等到时机成熟。我会派人把你们接出来。好，我愿意，我愿意进莫府帮你看着他。他一直不说话，难道不愿意吗？小妹，小妹，他愿意的，你愿意的，小妹每隔三个月，我会派人给你送解药过来。不要试图解开，以你们的能力还解不开此药。等事成之后，我会把解药送给你们。明白吗？明白。<笑>少女终于被我找到了，如果再能找到另一半地图，我就可以进入碧罗天，我就可以得到碧罗天的宝藏了。<笑>主上，要不要现在去莫府，把圣女带回硅谷？不急。现在把他带回鬼谷，我怕他知道自己真实的身份，会拼死顽抗。如今不管他是在王府还是在莫府，都会很安全。等我找到另一半地图，再把他带回来。诺。啊啊啊怎么了，殿下？寒夜的急报，药灵庄庄主突然暴毙，死因非常蹊跷，而且林玉泉和林丹莎已经不见踪迹。暴毙。林庄主的死会不会和花不弃有关系？小六，一派寒夜去查一下林庄主的手下。嗯。林庄主突然暴毙，耀灵庄必定人心惶惶，说不定能套出一些话来。诺。殿下，干妃娘娘已经准备好了年夜饭，请殿下过去吃饭。父王去了吗？奴婢正要去请。你去吧，我一会儿去前厅。诺。等等，还是我去吧。诺。把他放在莫府，我心里总是不安。得想想办法，把他接回王府才是。得想办法。诺。既然父王那么想那个私生女，不如直接去莫府吃年夜饭怎么样？现在过去，说不定还能赶得上。有这么跟父亲说话的吗？父亲，我还以为你这个父亲眼里就只有私生女，没有我这个儿子。你，月儿，王爷逢节思亲，属于人之常情，你别瞎想了。本来是来陪父王吃年夜饭的，现在看来不必了。这个团圆饭我也吃不下
，还不如去外面图个清静。玉儿，你站住！除夕之夜不跟大家一起吃饭，你要去哪儿？玉儿。在布置烟花，我已经调查清楚了。每年都是穆若飞在点烟花请财神。你们把暗器放在他们的财神烟花里，今晚一定要杀了穆若飞。诺。好，菜齐了，动筷子吧。哼，是，娘。吃肉的吗？娘平时吃素的，就算府里过年过节也不会做荤菜。这是你第一次在府上过年，这些荤菜都是给你做的呀。以前是没见过那么多山珍海味，进府这些天，每天吃，都吃腻了。今天我也吃素，不过我还是很高兴的。那，你第一次在府中过年，觉得还习惯吗？习惯，以前每年过年，就是我跟九叔最开心的时候了。那个时候啊，不管我们去哪户人家，都能讨到好几块肉，那可是平常吃不到的。哪像现在，都吃腻了。不过还是很开心的，开心就好啊。在来京城的路上我就说过了，以后山珍海味多的是，你想吃什么我就给你买什么。不过你一定要记得。所有的东西呢，都得细嚼慢咽，慢慢吃。这鸡腿能看不能吃，还不如看不见呢。你们两个今天都吃素，不知道这鸡腿有没有下毒。不去啊，就别再想以前乞讨的事情了。今天是财神送财，待会儿啊，你去点个烟花。今天的财神啊。你来做啊！做财神，干娘可把不气说糊涂了。待会儿你就知道了。嗯。来来来，把梯子搬过来。哎，注意安全啊！注意安全，里边注意安全。哎呀，太好了，太好了！来来来，告诉你吧，这边摆几颗，这边摆几颗，还有这边，这边也摆过来。你们摆这边，注意安全啊！对，来，高一点。再往上，高一点，再高一点。哎呀，怎么才来呀？来，赶紧的，往上过。来，接他们。来，给。对，接着啊，用点力。慢一点啊。好啦，一山。今年你和不弃守岁，娘有些累了，想回房歇息吧。好，娘。干娘早点休息。嗯
何万であるうんブチ别装了装什么娘已经走了你不用担心他看见你大快朵颐的不雅形象赶紧吃吧你的鸡腿一口都没动我都看见了香原来大哥你也在装啊我每日洗五这些素菜怎么能管饱啊嗯我不洗五这些素菜也不管饱因为你喜欢吃肉嘛我娘在我都不敢吃这些肉我只敢吃那些素菜<笑>我不敢我不敢吃肉来不去吃九叔吃九叔不饿给你吃九叔吃啊啊大点口啊不气不气嗯怎么了是不是又想以前了没关系以后有大哥陪你吃完了咱们就去放烟花点盘龙炮好不好好啊嗯以前我和九叔也放爆竹但是我们没钱买都是等别人放完我去请那些没炸响的没关系今年大哥给你买几百挂你想放多少放多少怎么样真的真的<笑>那我们赶快吃吧赶紧去放这些鸡腿都是给你的好漂亮吧好漂亮啊大哥这么热闹的场面干娘真的不来看看啊娘素然不喜欢热闹除夕夜娘和府放鞭炮她也是不参加的不去你今年跟我一起点那个盘龙炮好不好我胆子小大哥点就行了你是怕盘龙炮点不完断掉被人说不吉利吧鬼竟然压他行了大哥去点爆竹迎新破晦气天佑莫福
，林克大哥，你跟他相比啊，你比他好一万倍。我有那么讨厌吗？你好像没有那么讨厌。怎么了，不去？烟花都放完了。好漂亮啊！待会儿龙台上会有送财神，我带你上去啊！啊，这么高，我上不去啊！我带你上去啊！府中下人们最喜欢这个烟花了，娘刚刚也吩咐了，今年由你来发这份赏钱，这次你别想躲啊！赏钱？对啊，别害怕，走。你不用害怕，我我告诉你啊，你点完这个引线之后呢，箱子底部的烟花会爆开，满箱的金钱会洒落，这是你第一次以莫府小姐的身份出现在众人面前。还有啊，点完之后你乖乖的站在这里，不要动，不要害怕，收完礼之后我会上来接你的。这可是你在众人面前摆威仪的时候，知道吗？谢谢大哥。弟兄剑双雕，不过烟花一爆，铜钱散落。按其射杀花不弃的时候，必定会引起骚乱，我就可以趁乱杀了慕容妃。快来领赏钱吧！小姐，这二大小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，都准备好了。派一些人去保护我娘。好的，少爷。剑生，带一些人去巡视府邸。快，诺，跟我来。快，不急，大夫很快就来。大夫说，小姐外性没有伤到骨头，只是身上有多处外伤，用活血的药酒推散，再服两剂药便没事了，请少爷放心。没事就好，你好生照顾小姐。诺。什么人？还不快给我出来！少爷，你是何人？奴婢是厨房的亲儿。厨房的？嗯。你跟到这里来干什么？奴婢刚刚看到小姐摔下来，就赶紧抱住小姐。我担心小姐，就跟了过来。嗯、区区一个厨房的丫头。竟然有这等角色，这等胆色，我看啊，你是混进莫府的奸细
。少爷，奴婢不是什么奸细，奴婢不是奸细。我刚刚只是试探试探你，你舅小姐有功，本公子有赏，快起来吧。谢少爷。少爷，奴婢不要什么赏赐，只求小姐平安无事就好。下去吧。诺。娘，不气伤的怎么样？不气没事，你不用担心，早点回去休息吧。天气这么冷，别着凉了。伤成这样，我怎么能睡得着啊？我去看看他吧。啊。莫伯，少爷，府中的情况怎么样了？后门的两个，看守护卫被杀，他们或许是从后门进来的。我已经派人加强戒备，不过他们身上并没有明显的标记，所以很难查出他们的真实身份。你看，这件事情要不要保关呀、啊？若是有心之人做的，明天不气受伤的消息就会传出去，王爷就会介入进来。还是早点把人交给官府，让他们也去查一查。